নমস্কার ভালো থাকুন প্রতিদিন অনুষ্ঠানে সকলকে অনেক অনেক স্বাগত বন্ধুরা সুস্থ সুন্দর জীবন আমাদের সকলেরই কাম্য সেই জন্য একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তার মাতা পিতা এটা খুব বেশি করে খেয়াল রাখেন যাতে তার শিশুটি সুন্দর পরিবেশে বা সুস্থ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে কারণ পরিবেশে প্রভাব কিন্তু সরাসরি আমাদের ওপরে পড়ে বা এই সমগ্র ইহ জগৎ বা জীব জগতের ওপরে পড়ে কিন্তু আজকে দেখুন পরিবেশকে আমরা এতটা দূষিত করে ফেলেছি পরিবেশ এতটা দূষিত হয়ে গেছে যার কারণ কিন্তু সেই দূষিত পরিবেশের একটা কুপ্রভাব আমাদের ওপরেই পড়ছে এর জন্য কিন্তু বন্ধুরা প্রকৃতি বা পরিবেশ নিজেরা কখনো দায়ী নয় এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী আমরা মানুষেরা কারণ দিন প্রতিদিন মানুষের লোভ লালসা এত বেড়ে গেছে সেই চাহিদা সেই অত্যধিক চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা কিন্তু প্রকৃতি যান আমাদেরকে দিচ্ছে তার অধিক পরিমাণ আমাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য কিন্তু প্রকৃতিকে আমরা প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছি সেই জন্য কিন্তু সেইটারই একটা প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে আমাদের ওপরেই পড়ছে এবং এখন হয়তো মানুষ অনেকটা কনশাস হয়েছে সচেতন হয়েছেন এই বিষয়টাকে নিয়ে যে কিভাবে পরিবেশকে আবার সুন্দর সুস্থ করা যায় আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার অনেক রকমের বাহ্যিক যে স্বরূপ আমরা দেখতে পাই পরিবেশ দূষিত হয়ে গেলে কি কি হতে পারে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ এছাড়াও নানা রকম তার প্রভাব তো রয়েছে কুপ্রভাব তো রয়েছেই তো এগুলোকে এই ধরনের সমস্যাগুলোকে কিভাবে মেটানো যায় বা সমাধান করা যায় সে বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বন্ধুরা কারণ এমনিতে হয়তো চট করে আমরা সচেতন হই না আলোচনার মাধ্যমে করলে সেটা খুব সহজে আমরা বুঝতেও পারি এবং আমাদের জীবনে সেটা বাস্তবায়িত করতে অনেক সুবিধা হয়ে পড়ে সেই জন্য আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে চর্চা করব কারণ আজকে ফিফথ জুন অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে বা ইকো ডেও বলা যেতে পারে তো এই বিষয়ে নানা কথা বলার জন্য আজকে আমাদের যিনি সাথে রয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা কুমারী সমতা বোন সর্বপ্রথম তাকে স্বাগত করি চলুন নমস্কার সমতা বোন আমি তো অনেক সময় অনেক ধরনের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা আলোচনা করেছেন আমাদের সাথে অনেকবারই স্টুডিওতে পেয়েছে কিন্তু আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনার সাথে চর্চা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস বা ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে বা ইকো ডেও বলা যেতে পারে তাকে আজকে পরিবেশ নিয়ে এতটা চর্চার কারণ হচ্ছেই যে কোথাও না কোথাও আমরা পরিবেশকে এতটা বেশি দূষিতই শুধু বলবো না তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছি তার মানে অত্যধিক মিসইউজ করে করে কারণ প্রকৃতি এমন প্রকৃতিকে মা বলা হয় তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতি এমন কিছু নেই যা আমাদের দেয়নি কিন্তু সেই চাহিদা উপেক্ষা করে আমাদের এত অত্যধিক চাহিদা আমরা মানে লোভ লালসার হাতে ডুবে গেছি যার জন্য প্রকৃতি যতটা দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে সেই বিষয়টাকে প্রকৃতি থেকে আমরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তার ফলে প্রকৃত প্রকৃতি দূষিত হয়ে পড়ছে কিন্তু আজকে কিছু না কোথাও না কোথাও একটা সচেতনাবোধ মানুষের মধ্যে এস আসছে বা ধীরে ধীরে জাগৃত হচ্ছে সেই জন্য হয়তো আলাদা করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস মানানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তো পরিবেশ বা পরিস্থিতি কে দূষণমুক্ত করার আগে আমি জানব পরিবেশের তো একটা বড় ভূমিকা আছে আমাদের জীবনে প্রকৃতির একটা বড় ভূমিকা আছে তো পরিবেশের সঠিক ব্যাখ্যাটা কি বা পরিবেশের ঠিক ভূমিকাটা কি এই জীব জগতে পরিবেশ বলতে আমরা বোঝাই যে আমাদের আশেপাশে পাঁচ তত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষেতি অপ তেজ মরুদ বোম এবং তার সাথে যে সজীব বস্তুগুলো অর্থাৎ গাছপালা পশু পাখি এই সব কিছুকে নিয়ে যে একটা ইকোলজিক্যাল সিস্টেম চলছে যেটা আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শরীর চালানোর জন্য অক্সিজেন বা খাদ্যবস্তু প্রদান করছে সেই জিনিসটাকেই আমরা পরিবেশ বলছি এবার এই পরিবেশটাকে আরও যদি একটু আমরা সাইন্টিফিক ওয়েতে ডেসক্রাইব করি সেটাকে আমরা বলবো যে এক একটা জায়গার এক একটা বায়োডাইভার্সিটি হয় অর্থাৎ সেই পার্টিকুলার স্থানের গাছপালা এবং পশু পাখি তাদের প্রজাতি বিভিন্ন প্রজাতি এক একটা জায়গাতে ডেভেলপ করে এবং সেই পশু পাখি গাছপালা তারা সেই স্থানের একটা বায়োডাইভার্সিটি তৈরি করে তো এরকম বায়োডাইভার্সিটি আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাই যেখানে মানে গাছপালারও বৈচিত্র্য আছে এবং পশু পাখিদেরও বৈচিত্র্য আছে বহু রকমের পশু পাখি বা বহু রকমের গাছপালা তো সেটা আমরা যদি বলি বা আমাদের বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সারা বিশ্বে যে নিরক্ষরেখার ওপর এবং নিচে প্রায় তিরিশ ডিগ্রি উত্তরে এবং তিরিশ ডিগ্রি দক্ষিণে যেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং উষ্ণতাও বেশি 
সেই জায়গাতে এই ধরনের বায়োডাইভার্সিটিটা বেশি ডেভেলপ করে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও পশ্চিম ঘাট পর্বত পশ্চিম ঘাট পর্বতের অঞ্চল এবং হিমালয়ের পূর্ব দিক হিমালয় যে অর্থাৎ ভারতের উত্তর পূর্বে যে হিমালয়ের অংশ সেখানে আর যে আইল্যান্ডগুলো আছে আন্দামান নিকোবর বা এই লক্ষ্যদ্বীপ এই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতও হয় আর এই ধরনের উষ্ণতাও বেশি আছে সেজন্য ভারতবর্ষের মধ্যে যদি বায়োডাইভার্সিটি দেখতে হয় তাহলে এই সব অঞ্চলে কিন্তু আমরা ব্যাপকভাবে দেখতে পাই তো এই সব কিছু নিয়েই কিন্তু টোটাল ইকোলজিক্যাল একটা ব্যালেন্স সারা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় তো এরকম প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা জায়গার আলাদা আলাদা ডাইভার্সিটি তৈরি হয় সেটা আমরা এটাই বলতে পারি যে একটা মনুষ্য জীবন এবং এই পশু পাখি গাছপালা নিয়ে একটা সুন্দর ইন্টারাকশন আমাদের পরিবেশ তৈরি করছে মানে একটা সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে গেলে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা হয়তো পরিবেশ বা প্রকৃতি পালন করে কিন্তু আজকে নানা কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পরিবেশ বা প্রকৃতি ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে এটার বলা যেতে পারে একমাত্র কারণ মানুষকেই হয়তো দায়ী করা উচিত কারণ মানুষই সর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা হয় ঈশ্বরে এবং সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং যারাই কিনা এই ইকোসিস্টেমটাকে একটা চাইলে সে ভালো পেতেও নিয়ে যেতে পারে আবার খারাপও করতে পারে তো সেটাই আজকে দেখতে পাচ্ছি যে পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হচ্ছে তার মূলত অনেক অনেক কারণই আছে তো এত যে কারণ শুধুমাত্র কি মানুষই তাই না এছাড়া আরও কোনো দূষিত হওয়ার কারণ আছে প্রকৃতি বা পরিবেশ অবশ্যই মানুষ সচেতন জীব এবং মানুষের চিন্তাধারা মানুষের মানসিকতা এবং মানুষের দৈনন্দিন যে ধরনের সভ্যতার উন্নতির জন্য যে কাজকর্মগুলো আমরা দেখছি সেটার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমরা যেটা দেখছি নাগরিকীকরণ এর জন্যই কিন্তু আমরা বেশিরভাগ গাছপালা কেটে দিচ্ছি এই যে যেটা বায়োডাইভার্সিটি সেটাকে আমরা বিনষ্ট করে দিচ্ছি অনেক পশু পাখি তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা কারণ এবং এর প্রভাবটা আমরা দেখছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হিসেবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর নিজস্ব একটা যে তাপমাত্রার আছে সেটা দিন প্রতিদিন কিন্তু বাড়ছে আর এর প্রভাবে এই যে আমরা ঋতু পরিবর্তনগুলো দেখতে পেতাম আগে এখন কিন্তু দেখবেন ঋতু পরিবর্তনটা যেটা ছটা ঋতু ছিল সেটা বোধহয় চারটে ঋতুতে দাঁড়িয়েছে বৈচিত্র্যগুলো ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে মানে গরমটা এত বাড়ছে কখন গরম শুরু হচ্ছে কখন শীতকাল আসছে কখন বর্ষা অনেক সময় গরমকালে বৃষ্টি হচ্ছে শীতকালেও আজকাল বৃষ্টি হচ্ছে যেটা কখন এক্সপেক্টেডই নয় মানে স্পেসিফিক্যালি আমরা কিছু বুঝতে পারছি না কোন ঋতু কখন আসছে কখন যাচ্ছে মানে আলাদা করে আমরা কিছু বুঝতেই পারি না সব জন্য একটা মিক্স আপ হয়ে গেছে একদম তো জলবায়ুর একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি এবং এর ডাইরেক্ট প্রভাব কৃষিকাজের উপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষিকাজের উৎপাদন ঠিক মতো হচ্ছে না এই কারণে টাইমে যখন বৃষ্টির প্রয়োজন তখন বৃষ্টি হচ্ছে না অনেক সময় অনাবৃষ্টি হয়ে যায় যখন বৃষ্টি দরকার নেই সেই সময় বৃষ্টি হয়ে ফসল টসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে এইগুলো থেকে মানে এগুলো এটাই ইন্ডিকেট করে যে ব্যালেন্স যেটা প্রকৃতির একটা ন্যাচারাল যে একটা ব্যালেন্স সেটা কোথাও না কোনো মানে নষ্ট হয়ে গেছে আর এর যে প্রভাব আমরা গ্রিন হাউস এফেক্টে যেটা বলছি যে উপর একটা ওজন লেয়ার আছে আমাদের বাতাসে বায়ুমণ্ডলে সেই ওজন লেয়ার দিন প্রতিদিন সেটা ডিপ্লিট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সেই যে লেয়ার সেটা দিন প্রতিদিন পাতলা হয়ে যাচ্ছে তার ফলে যে সূর্য থেকে ক্ষতিকারক আল্ট্রাভায়োলেট রেস সেটা ডাইরেক্ট পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে এবং এই ক্ষতিকারক রশ্মি আমাদের স্কিন ক্যান্সার এবং অন্যান্য রকমের বিভিন্ন অসুখ বিসুখ তৈরি করছে আর এই উষ্ণতা বাড়ার কারণে আমাদের যে মেরু প্রদেশে যে বরফ সেই বরফ দিন প্রতিদিন গলে যাচ্ছে আর আমাদের সি লেভেল ওয়াটার লেভেল সেটা দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এটা একটা সংকেত যে এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে উপকূলবর্তী যে শহরগুলো সেই শহরগুলো কিন্তু জলের তলায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং আমরা আজকাল যে দেখতে পাচ্ছি যে সুনামি এইরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলো দিন প্রতিদিন কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে যেটার কোনো কারণও আমরা ঠিক মতো বুঝতে পারছি না বা তার কিভাবে সমাধান করতে হবে সে নিয়ে এখন বৈজ্ঞানিকরা যথেষ্ট রকমের চিন্তিত রয়েছে এই যে ফ্যাক্টরিগুলো হচ্ছে এখান থেকে যে নাইট্রাস অক্সাইড এটা এই ওজন লেয়ারের যে স্তর সেটাকে নষ্ট করছে তারপর সিএফসি গ্যাস ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এটাও এখন এই একটা বলবো যে এই গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য দায়ী কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে এই ধরনের 
নেগেটিভ এই ধরনের যে ক্ষতিকারক গ্যাস এগুলো পরিবেশে দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার কারণে এই ওয়ার্মিংটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশি সাথে সাথে গাছপালা কেটে ফেলা এটা তো আর কোনো মানে অল্টারনেটিভই হয় না যে পরিবেশ দূষণ বললে ফট করেই যেটা আমরা বুঝি সেটাই হচ্ছে গাছপালা কেটে ফেলছি উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে যা গে যদিও একটু হলেও আমাদের মানে টনক নড়েছে মানুষের যার জন্য এখন আবার বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা নতুন করে শুরু করা হচ্ছে কিন্তু এই যে দূষণগুলো হচ্ছে কারণ তো অনেক রকমই আছে এবং তার পজিটিভ বা নেগেটিভ এফেক্ট আমরা দেখতেও পাচ্ছি পরিবেশ যে শুধু একলা দূষিত হচ্ছে তা না তার অভাব তার প্রভাব সরাসরিভাবে আমাদের ওপরে পড়ছে পুরো জীবজগতের উপর পড়ছে শুধু মানুষ না মানুষ তা নয় পশু পাখি সবার উপরেই পড়ছে তো এই দূষণ থেকে মুক্ত করার প্রকৃতিকে আবার আবার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনা এই যে ব্যালেন্সটাকে আবার ঠিক করার বা পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত করার কি উপায় আছে পরিবেশকে আমরা এই সারা বিশ্বব্যাপী তো দূষণ দেখতেই পাচ্ছি বায়ু দূষণ জলের দূষণ মাটির দূষণ এই দূষণের মধ্যেও আমরা যদি আমাদের ভারতেরই কথা নিয়ে নিই যে দিল্লির মতন শহরে রাজধানী শহরে এক একটা সময় এত পলিউশন দেখা যাচ্ছে যে কিছুদিন আগেই এটা আমরা নিউজে দেখছিলাম যে অনেক ছোট বাচ্চাদেরকে মাস্ক পরে ঘুরতে হচ্ছিল অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল তারা তাহলে এটা একটা বড় সংকেত যে আমরা বড়রা তো সাফার করছি কিন্তু আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে কি দিয়ে যাচ্ছে ঠিক তাই ওদের তো সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে তাহলে বোধহয় আমাদের বড়দেরকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে এই পরিবেশ থেকে পরিবেশকে সুস্থ করার জন্য বা পরিবেশের যে সুন্দর একটা সিস্টেম সেটাকে পুনরায় স্থাপন করার জন্য তো এর জন্য সবচেয়ে প্রথমে যে স্টেপটা আমাদের নিতে হবে সেটা হচ্ছে গাছ লাগানো কথাটা বোধ হয় আমরা সবাই শুনি বৃক্ষরোপণ সবাই শুনি কিন্তু কতটা নিজের মন থেকে খুশি মনে এই ব্যাপারটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি জেনে করছি অনেক অ্যাড দেখছি করতে হয় হ্যাঁ শুনছি কিন্তু আমি নিজে খুশি হয়ে কতটা করছি बड़ाई मेनारिज गाड़ी जाते अनेक बस पेट्रोल डिजेल कन्जामशन हमेशन ইয়ারে যাচ্ছে তো এগুলো যদি আমরা কম ব্যবহার করি তার অল্টারনেটিভ আমরা যেটা নেচারের সঙ্গে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য যে ধরনের জিনিসগুলো থাকে যেমন আমরা যদি মাটির পাত্র পাত্রে জল রেখে আমরা ব্যবহার করি বা এখন তো স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আমরা বলি যে একটু ওয়াকিং করা ভালো বা সাইক্লিং করা ভালো তো যেখানে এরকম হেঁটে যাওয়া যায় সেখানে যদি আমরা একটু হেঁটেই যাই গাড়ি मानुष जो निमिष खावा शुरू कर प्रकृतर मध्य फिफ्टी सेवन पार्सेंट उष्णता कमे जाए विभिन्न रकम पशु पाखी के मेरे मांग उत्पादन हम से मांग के एक देश देश ट्रांसपोर्टे नहीं जा সেই মাংসগুলো কে সংরক্ষিত করার জন্য যে রেফ্রিজারেটর বা যে ধরনের কুলিং সিস্টেম কনজারভেশন করার জন্য যে ধরনের কুলিং সিস্টেম প্রিজারভেশনের জন্য যে ধরনের সিস্টেমগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি উষ্ণতা পরিবেশে যাচ্ছে আচ্ছা 
ভাবুন যে আমাদের সারা বিশ্বে প্রায় আঠাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদন হয় এক বছরে আমাদের ভারত ভারতেই তো প্রায় আঠান্ন লাখ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদ উৎপাদন হয় তাহলে কত ব্যাপক হারে পশু হত্যা হচ্ছে এবং তাদেরকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো হচ্ছে তাহলে এটার কারণে একটা এই ট্রান্সপোর্টের কারণে একটা উষ্ণতা তৈরি হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী জিনিসটা ঘুরছে খাবার জিনিস তৈরি করে এবং সেই খাবার সেই ধরনের খাদ্য বস্তুগুলোকেও যে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে তাহলে ওই মাংস সংক্রান্ত বিষয়ে কতগুলো কতটা আমাদের খরচ খরচও হচ্ছে প্লাস উষ্ণতাও তৈরি হচ্ছে আর এই ধরনের যে পশুগুলোকে যাদেরকে কাটার জন্য তৈরি করা হয় এদের খাদ্য এমনিতে এরা শাক পাতা খায় কিন্তু এদের শরীরে যেন চর্বি হয় মাংস যেন বেশি এদের শরীরে আসে সেজন্য এদেরকে শস্য পদার্থ খাওয়ানো হয় যেমন বাজরা ভুট্টা ছোলা এই ধরনের যেগুলো কিন্তু ওদের খাবারের প্রয়োজন নেই কিন্তু ওদেরকে খাওয়ানো হয় যাতে ওদের মাংস উৎপাদনটা ওদের শরীরে বেশি চর্বি চর্বিটা বেশি বাড়ে মাংসটা বেশি বাড়ে আর এর কারণে আমাদের সারা বিশ্বে যত লোক অনাহারে মরছে এটাও একটা রিপোর্ট এসেছে যে পশুকে এই ধরনের শস্য পদার্থ খাওয়ানোর জন্য একটা বড় অ্যামাউন্ট যেটা মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন ছিল সেটাকে পশু পাখিদের খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই খাদ্যের অভাব সারা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে তো ইউন ইউএনের ফুড এবং এগ্রিকালচারাল যে ডিপার্টমেন্ট সেখানে একটা স্টাডিতে বলা হচ্ছে যে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সারা বিশ্বে আজকে সারা বিশ্বে ধরুন জনসংখ্যা যদি ছশো পঞ্চাশ কোটি আমরা বলি তো তার মধ্যে রোজ প্রতিদিন চল্লিশ হাজার লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে খুব কষ্টে তাদের জোটে এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে এবং এই অবস্থাটা আপনি যদি আমেরিকার মতন এরকম ষোলোটা দেশ এদের মাংসের কনজারভেশন প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট আর ভারতের মতন দেশ অর্থাৎ যারা ডেভেলপিং কান্ট্রিজগুলো আছে ওটাও ওয়ান এইটি সিক্স তো এই ডেভেলপিং কান্ট্রিজে দেখা যাচ্ছে যে এর হারটা কিন্তু অনেক কম প্রায় ফর্টি পারসেন্ট তাই ইউএনের এই স্টাডি থেকে ওনারা এই সমাধান দিচ্ছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ রোজ যে ধরনের মাংস খাচ্ছেন তার থেকে যদি দশ শতাংশ খাওয়া কমিয়ে দেন তাহলে এই ধরনের পশু হত্যা গুলো কম হয়ে যাবে এই ধরনের ট্রান্সপোর্ট গুলো কম হয়ে যাবে অনাহারে যে মারা যাচ্ছে এটা তো হবেই না বরং এই যে ছশো পঞ্চাশ কোটি লোক আমরা দেখছি ডবল বারোশো কোটি লোককেও আমরা খাইয়ে দিতে পারবো এত আনাজ এক্সট্রা থেকে যাবে এত উৎপাদন হচ্ছে এখন আমাদের ভারতবর্ষে এই জন্যই দেখুন পরিবেশের সংরক্ষণের কথা যখন আসছে তখন একটি সংস্থা আই ইউ সি এন অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন কনজারভেশন অফ নেচার এই সংস্থার একটা রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে অনেক প্রজাতি এমন কিছু প্রজাতি যেগুলো এখন বিলুপ্ত প্রায় যেমন ভারতের ক্ষেত্রে যদি বলি ওই ইউনিয়ন আই ইউ সি এনে রিপোর্ট আছে যে চিতা বা এরকম অনেক পশু এবং পাখি যারা প্রায় বিলুপ্ত প্রায় এদেরকে যদি আমরা সংরক্ষণ না করি তাহলে ইকোলজি ব্যালেন্সটা কিন্তু অনেক নষ্ট হয়ে যাবে প্রায় নষ্টের মুখেই এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি গাছপালারও ক্ষেত্রে যদি বলি যে ধরুন একটা বায়োডাইভার্সিটির মধ্যে যে ধরনের গাছ বেশি আছে সেই গাছটার সঙ্গে সেইখানের পশু পাখিদের একটা সুন্দর ব্যালেন্স চলছে কিন্তু এখানে যদি আমরা সেই গাছটা ধরুন কেটে ফেলে অন্য কোন গাছ লাগিয়ে দিচ্ছি গাছ লাগানোর ব্যাপারটাও যদি আমরা বলি যে অন্য কোন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে দিচ্ছি সেখানেও কিন্তু সেই ডাইভার্সিটিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে 
संरक्षण ए विषय जख ही प्रकृति संरक्षण प्रकृतर एक डेभलपमेंटर कथा बी तक सस्टेनेबल डेभलपमेंट इटार एक कन्सेप्ट इस नाइनटीन सेवेंटी टू स्टकहोम डिक्लारेशन एटार प्रथम ये डेभलपमेंटर कथा बला सस्टेनेबल डेभलपमेंट सस्टेनेबल डेभलपमेंट तर ब्रुटलैंड कमिशन रिपोर्ट से भलो भाव सस्टेनेबल डेभलपमेंटर कथा बला विषय ठीक कि मैं कि उद्योग मैं सस्टेनेबल डेभलपमेंट सस्टेनेबल डेभलपमेंट अर्थात दोटोर मध्य बैलेंस आज के प्रकृतर मध्य इम्बालेंस देखते और हमारे सभ्यतारों उन्नतर दरकार आज तो इंडस्ट्रियल डेभलपमेंट और नेचार के कन्जार्भेशन नेचर कन्जार्भेशन और इंडस्ट्रियल डेभलपमेंट दोटोर मध्य बैलेंस आनार चेषा कर रिपोर्टे विशेष भाव कथागुलो के चर्चा कर आज के उपभोग कर रकम रिसोर्स न्याचर रिसोर्स जगू सभ्यतार उन्नतर जो व्यवहार करता ए रकम नए यत व्यवहार करब जो आगामी प्रजन्म कि रेखे जाब ना तो से कमिशन जखनी तैरी हलो ये बला हलो विषय एकटू निजे स्टप करते जेधरण फुएलगुल खनिज पदार्थ पेट्रोल डिजेल कयला एगल जो उत्पादन एवं एगल जो व्यवहार बसि कर दिन प्रतिदिन ये तो रिनिएबल नए संगे संगे तो ये तैरी है ना अतए एगल तो नष्ट कर शक्ति उत्पादन संरक्षण कर संविधान मध्य अनेकगुल्टिकल आर्टिकल आज जेगते विषय अलरेडी डिसकस प्रकृतर मध्य एयर पल्यूशन बोल वाटर पल्यूशन बोल पल्यूशनगुलो जाते ना तर अनेक रकम स्टेपस ने जो भोपाल गैस दुर्घटना हल तर एक पल्यूशन कंट्रोल एनवायरमेंट पल्यूशन कंट्रोल एक्ट नाइनटीन एट्टी सिक्स एक्टा तैरी हलो एक्टर आवतार मध्य जतगुल इंडस्ट्रियल एरिया आ जेखने को इंडस्ट्री तैरी होने एनवायरमेंट क्यों पल्यूट पल्यूट हो तर एमिशन होखानकार मटी जल वनान्य जे परेश जिनगुलो के दूषित कर नष्ट कर तक के ठीक करते हैं जे कम्पानी से स्थापित होते कम्पानी सेटार जो दायबद्ध था ज रखा प्रयोजन तो सब चे सहज सरल उपाय अवलम्बन कर ले खूब सहजे विषय सम्पर्क वाकिबल होटार जो सब चे सहज पंथा हम स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता हेल्प कर ये बैलेंस शेखार स्पिरिचुअलिटी विषय नलेज दीचे अवश्य जेमन आलोचनार माध्यम बैर परेशर कथा जानल प्रत्येक एक आभ्यंतरीण परेश आता 
এই যে আমি কথা বলছি বা আমি আজকে সচেতন হব সব বিষয়গুলো জ্ঞান যে বাহ্যিক জ্ঞান সেটাও অর্জন করব এবং আমার যে একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে আমার যে একটা প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববদ্ধতা আছে এটাও আমার মধ্যে ডেভেলপ করবে তাহলে এই যে আমি সত্তা যে করব বা আজকে আমরা বলছি যে মানুষই দায়ী তো মানুষের এই যে মনোবৃত্তি অধিক লোভ লালসা বা হিংসা এগুলোর কারণেই তো আজকে প্রকৃতির মধ্যে এত ডিগ্রেডেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এগুলো তো কোথাও না কোথাও এর কেন্দ্রবিন্দু এর উৎস স্থল কিন্তু মানুষের মন তাই স্পিরিচুয়ালিটির আধারে আমরা যখন আমাদের মানসিকতাকে পরিবর্তন করব তখনই কিন্তু আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই বাইরের পরিবর্তন নিয়ে আসবে অনেক ধন্যবাদ সমতা বোন এই ধরনের কথাগুলো বা তথ্যগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য স্টুডিওতে আসার জন্য আপনার অমূল্য সময় দেওয়ার জন্য কিন্তু আজকে অনুষ্ঠান আমাকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতো আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওম শান্তি ওম শান্তি বন্ধুরা সমস্যা যেখানে আছে সমাধান সেখানেই লুকিয়ে আছে যদি আমরাই সমস্যা মূল কারণ হয়ে থাকি তাহলে সমাধানও কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে খুঁজে বার করতে হবে সমস্যা স্বরূপ যদি আমরা হই সমাধান স্বরূপ আমাদের নিজেদেরকে হয়ে উঠতে হবে এবং পরিবেশ দূষণের যে মূল কারণ হিসাবে আজকে আমরা নিজেদেরকে জাহির করতে হয়তো আমাদের অতটা লজ্জা পাওয়া উচিত নয় তাহলে এটাতেও আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে যে আমরাই পরিবেশ দূষণ থেকে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে মুক্ত করা কিন্তু সঠিক পন্থা যদি অবলম্বন করি তাহলে আমরাই কিন্তু প্রকৃতি বা পরিবেশে আবার সেই সুন্দর অবস্থাকে পুনর্স্থাপন করতে সহযোগে হয়ে উঠতে পারবো বন্ধুরা প্রত্যেকে এটা অন্তত আজকের দিনে সংকল্প নিন যে অন্তত একটি করে গাছ আমরা সবাই লাগাবো এবং প্রকৃতি কি সে থেকে দূষিত হচ্ছে আমরা প্রকৃতি বা পরিবেশ দূষণের কোনো কোনো বিষয়ের সাথে যুক্ত রয়েছে কিনা সেটাকে একটু চেক করুন এবং চেঞ্জ করে নিন চট করে বন্ধুরা আজকে আমি এগুলো অনুষ্ঠান শেষ করছি আবার দেখা হবে আগামী কোনো পর্বে নমস্কার